día, bienvenidos al canal de 212 Racing Hoy les vamos a hablar un poquito de un proyecto que teníamos un poquito abandonado Que es el León Negro Este, ya lo tenemos bastante avanzado De hecho, para cuando se está grabando este video Ya la computadora está desbloqueada, pero no nos llegó Pero en teoría ya, hoy es domingo, hoy es viernes Feliz mi viernes a todos Ya el lunes el carro está prendido Y bueno, se va a pintura para que lo pinten Luego le arreglamos el aire y listo para la venta y ayer estuve coordinando para avanzar el, el coupé Entonces, bueno, les quiero enseñar unas cositas del coupé Ya se las voy a eh, enseñar Porque ahí cambiaron un poquito los planes Porque vimos unas cuestiones ahí en el motor que trajimos que no nos gustaron Entonces, vamos a arreglar el carro, pero de una manera diferente Bueno, les voy a enseñar el, el coupé Bueno, como ven, el carro está lleno de polvo Polvo, 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 polvo Este, está demasiado cochino No lo he querido tocar De hecho lo dejo así para que la gente no se le apoye encima ni nada Es un hechizo simple pero inquebrantable Este pero les quería enseñar lo que, le, lo que vimos en el motor Estábamos viendo, alumbramos aquí Y hay óxido en las guías Y bueno, no se puede montar el motor sin desarmar Para desarmar este motor Tengo que comprar una empacadura de cámara Que cuesta, creo que 70 o 100 dólares Entonces yo dije, si voy a desarmar este motor Ya tengo mi motor desarmado, o sea el motor original Del, del coupé desarmado Si lo voy a desarmar, prefiero de Agarrar un pistón de este motor y a ponérselo al motor de este que sé que está bueno simplemente le cambio el pistón que se dañó y este motor es el que forjo creo que eso es lo que vamos a hacer con el coupé ya cuadré con la persona que me va a apoyar con, con este proyecto es un proyecto que podíamos haber armado nosotros y que me hubiera gustado armarlo yo pero realmente el tiempo ha estado bastante escaso y quiero hacer unas cosas ahí diferentes en el carro me gustaría que bueno que esta persona que tiene bastante experiencia ya lo van a conocer bueno no, va a venir a, a apoyarnos con, con el carro para que sea más fácil el armado este carro eh, es bastante complicado si no lo conoces tanto Entonces para él es como un FIA 1 Entonces creo que este, nos va a ayudar bastante Y bueno el León como lo ven ya está aquí en el piso Ya tiene sus separadores No sé si había enseñado esto Pero bueno, les voy a hablar ahorita del León Llévatelo Rafa Hold up. Tenemos un poquito abandonado este proyecto por cuestiones económicas Pero ya lo hemos avanzado un poquito Le pusimos estos guardafangos plateados que tiene Eran del león plateado Como estaba apurado en terminar el león plateado Y este guardafango tenía un golpe acá Si, si recuerdo Se le salió la rueda porque pisó una alcantarilla No mentira, pisó una alcantarilla y se le dobló esta cuestión Le mandé los guardafangos negros al león plateado y les mandé el estribo también Porque este estribo es derecho y hubo que adaptarlo ahí Ya Daniel le lo adaptó Quedó bien chévere Y bueno, entonces le pusimos estos guardafangos Igual como se va a pintar toda la trompa y los estribos Pues no importa pues Ya está bastante avanzado Lo que me falta es mandar a desbloquear la computadora nueva que se le puso Y revisar el tema Bueno, ya lo del tema del aire acondicionado Ya hay, tengo como tres personas atrás de este carro Pero es mentira La gente le llama más la atención a algunos que a este Que el, que el león Bueno, que ahora Bueno, ya ustedes deben saber el color Que el león entonces, bueno, vamos a ver cuál se vende primero Que ya yo digo que... Plateado Con toda la plata que le mentí Va a estar difícil que me lo paguen Pero por este He estado viendo los leones publicados Y... Erro, de verdad Están súper llevadísimos Y creo que si este carro queda Como creo que va a quedar Va a ser un carrito que se podrá vender en 5.000 Tal vez 5.500 Porque la mayoría de los leoncitos que andan por ahí Erro, de verdad que están Están pidiendo 4.000, 4.500 Y tienen bastantes detallitos Y este carro, por más que este tiene motor nuevo Cloche nuevo Va a estar recién pintado Este la tapicería Está impecable Entonces, bueno, creo que sí se podrá pedir Tal vez sus 5.000, 5.500 vale? Ah, ya cuadré la opción de la, de la Westgate Me la consigo Manuel Tengo que... ¡Ay, chamo! Miércoles se cayó el carro <risa> Casi se hacemos un desastre Bueno, aquí ya lo ven él, él mismo quiso ponerse en el piso No quedó tan bajito, pero tampoco quedó tan alto Quedó bien No se ve mal Pronto les pasó más sus tapes Decidimos ponernos a probarle los separadores atrás Porque adelante creo que se va a ver muy ancho con esos separadores Entonces le vamos a poner dos a este y dos al plateado Y estamos cuadrando aquí, que esto no cuadra bien También estamos cuadrando el capó Que la villa es cuadrar capó y esas cosas, de verdad Que mueves aquí, se mueve para allá, es un fastidio Yo diría que tiene que ir un poquito más hacia abajo En ambos lados, un poquitito, ya, en ambos lados Ahí sí vemos cómo cuadramos, porque el, el capo pareciera que estuviera muy adelante. Lo raro que estaba cuadrado, lo que hicimos fue cambiarle los guardafangos. Y se complica el asunto. A ver cuánto sale. Pero queda papiado, ¿viste? 
Aquí está también Daniel haciendo el atonero ahí. La patica que agarra eso está como doblada, entonces no agarra bien el estribo. Ya están los separadores montados atrás. Ahorita lo vamos a bajar para ver qué tal queda. Le probamos los separadores adelante, pues. Como gusto, si me dan Vamos a probárselos para ver, porque... pero yo creo que no va a quedar bien, porque si sí, va a quedar muy salido adelante. Se va a quedar más chido para los, los 70. <risa> bueno, lo que usaban esos los, los rines anchos. No, yo creo que no se lo vamos a probar. Vamos a ponerle dos a este y dos al. Plateado. Este, me gusta cómo va a quedar con los separadores de pan. Hay que meterlos entonces en el costo del carro, porque ya se quedaron aquí. Este carro va a quedar bonito, y de paso este carro está virgo por dentro. Dependiendo de si me lo pagan o no, le paso esta tapicería al... Plateado. Ay, chamo, de ahí no te dejes sin dedo. Mejor después les enseño eso, tranquilo. Bueno, ya este, lo bajamos y le pusimos el separador atrás y me encanta esta modificación. Yo sé que es una tontería, pero miren el fitting ahora. Quedó muy bello, en cambio miren al otro lado, me parece un Citroën. Me gusta bastante, están bastante altos, eso sí. Mira, me caben aquí como cinco dedos. Mira, me caben aquí como cinco dedos. Está bastante alto, eso no me gusta tanto, pero bueno, este, el otro sí tiene suspensión. Yo creo que no, no podemos modificarlos tanto los dos. Entonces, bueno, lo que falta es pintadera, computadora y aire acondicionado y para la venta. Mira, ya está Jesús. Este pana no puede ver un BMW. ¿eh? Ya lo quiere chipear. Jesús, tú no puedes ver un BMW que ya lo quieres chipear, que ya lo quieres hacer una vaina. Pa. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ya me cambió la cámara que ya va. Él es Jesús de Furioso Power Chip y de Furioso Chip Tuning, ¿no? Furioso Cara Electrónico. Furioso Cara Electrónico. Venezuela. Y Furioso Power Chip. <risa> ah, no está claro el chalequeo, ¿no? <risa> está bien, está bien, está bien la vaina. Ustedes se preguntarán por qué está aquí. Él está aquí por dos razones, así que vengan para enseñárselo. Una, ustedes recuerdan que nosotros cambiamos de este carro a computadora porque este carro tenía una programable, tenía un turbo grande, tenía un montón de cosas y yo no quería nada de eso. Es porque quería el carro hacerlo original, no porque no me gusta tener un carro que camine duro, pero me parece que para venderlo iba a estar mejor así. Entonces lo que hice yo fue con un amigo, cambiamos todo y él me dio su ramal original y su computadora original. Queríamos este, cambiar simplemente todo el kit, pero me dijo Jesús que hay que también cambiar también el tablero. Y este carro tiene 90 mil kilómetros y el otro tiene ciento y pico. Entonces yo preferí no hacer eso. Y Jesús en Furioso Car Electronic me tiene como es un consorcio, una vaina de recha. Entonces es un monopolio. Sí, es la vaina como que por un lado arregla la computadora, por otro lado te la joden y te la chipean. <risa> Para que el carro, por un lado te hacen que el carro funcione bien y otro hacen que corra más y que gaste más gasolina. Tú decides qué quieres. <ríe> Él nos va a desbloquear esta computadora, el león, para poder este, prender este carro por fin y ya mandar las pinturas. Entonces, bueno, Jesús, de verdad, muchísimas gracias por eso. Este, él va a empezar a colaborar más con nosotros en el proyecto y, pero ya no estamos en cámara. Él tiene tiempo eh, comentándome que quiere trabajar con estos packs eh, porque él está tuneando BMW, ya tuneado un montón de carros. Sí. Pero particularmente con los BMW le han salido unos números bien, de parte te felicito con esos números que he visto. Gracias. Y a mí me encanta cuando la gente se supera y va mejorando y de para los números del, del BMW blanco y han estado bueno. Estuvimos entonando aquí este BMW 325 con un turbo de 4. Eh, un caso muy particular porque estuvimos entonándolo con una computadora original de fábrica aspirado. El vehículo nos dio aproximadamente 229 caballos. Llegamos y salimos con 277 caballos. Bueno, le va a quedar. Mi BM no tan bueno. ¿Cuál es el tuyo? El negro. Yo sé, pero ¿cuánto, ¿cuánto caballos sacó? Oye, 200 caballitos a la rueda. No, está bien, está bien, está bien. No, pero me refiero a números sorprendentes. Ah, bueno. El, el turbo y esa vaina. Y bueno, que lo bueno, hicimos con su electrónica original. Eso. Es. Ese vehículo como está puede sacársele mucho más. Claro. Una programable. Claro, es una ellos se pusieron a matar los BM y no es que pusieron programable ni nada, sino que la computadora original como se hace mucho con los back. Y no, de verdad que bueno, yo he visto unos números bien interesantes. Le vamos a dar a Jesús el león plateado, que ya no es plateado, para que lo reprograme. Y bueno, tenemos como base, ese carro son 260 caballos, realmente no lo tienes tan difícil. <risa> Chavo, pues yo no sé cómo ese carro pudo haber soltado tan poquito caballo. De realmente soltó, creo que fueron 140 WHP y eran 160 el motor. No, era así. O eran 160 el motor. Bueno, vamos a ver. No me acuerdo. Pues yo, yo por ahí tengo que tener, le, puedo, le voy a preguntar al dueño anterior, pero él me dijo que había soltado poquito. Entonces, bueno, la tienes medio fácil ahí. Bueno, pero podemos probar antes de detonarlo con el mío para ver. 
¿Con el bebé? Claro. Ya vale, pero no. No, no, vale, mentira, mentira. Vamos, vamos, vamos. Mira hacer. que esos carritos turbos engañan. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, el punto es, sin extendernos demasiado, que Jesús nos va a entonar el carro, nos va a reparar esta computadora. Inclusive, este... Tal vez entonemos los dos carros, pero lo más probable es que entonemos el plateado porque este está prácticamente vendido. Esta es mentira, yo me pongo eso, arreglo aquel carro plateado, le pongo toda vaina nueva y la gente quiere este. Sí. Mira, pero no quieres el plateado que le puse todo nuevo, está rechísimo. No, no, este. Pero bueno, al final que habla la gente lo que quiere. Entonces, bueno, eso ahí te la encomiendo. Y bueno, estamos en contacto, gente. Saludos. Ya, piloto para Electronic Venezuela. <risa> Aquí le vamos a poner los Instagram de todo el consorcio furioso. Yo no lo veo tan furioso, yo lo veo bien contento, pero bueno. Bueno, este fue todo el update de Leo Negro. Les di un pequeño update del de coupé. Ya extraño mi carro, de verdad que ya extraño demasiado el coupé y voy a hacer lo posible por sacarlo. Y de la parte... Ha pasado nada más un mes y medio, ¿verdad? Y ya el cáncer va a estar listo. Espero pronto sacarlo, yo calculo que este carro debería salir en mes y medio más o menos, porque en mes y medio más o menos. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Bueno, está bien. No, no, no tuvimos, no tuvimos el, el carro listo a tiempo. Para todos los curiosos que siempre están viendo la pizarra, sí, ya borré los deudores. No me van a pagar, ya los acepté, no me interesa. Así que ya lo borré. Nunca fue la intención que se viera eso en la pantalla, pero bueno, ya pasó. ¿Saben qué bien interesante? Viene un review de un carro bien interesante, que les va a gustar bastante. Lo que les gustan los carros modificados. La gente de Honda activa porque viene un review bien de pinga. <risa> este fue el update de León, update del Coupé, el León plateado, que ya no es plateado. Este en teoría está listo para el miércoles. Este ya la pintura está echada. Tuvimos que comprar más pintura. Y este falta echarle transparente. El carro quedó bastante bien. O sea, lo detallaron bastante, por eso se ha tardado tanto. Estoy contento. El carro de verdad que va a quedar muy lindo. Y bueno, lo interesante es que por cuestiones de económicas. Este, me voy a meter en otro tema. Yo ya tengo un problema. Yo sé que tengo un problema con el tema de los carros, pero bueno. Este, voy a tener que vender los dos leones. Con el dolor de mi alma, yo me quería quedar con el león que le cambiamos el color, pero no va a poder ser. Lo bueno es que los leones han subido bastante de precio y ya ahorita no se consiguen leones por 3.000, 3.500, sino ya los que están llevaditos se consiguen en 4.000, 4.500. Entonces, eso es bueno porque los que están con accesorios, que están pintados, los que están perfectos, se están vendiendo en 6.000, 6.500 y eso me va a ayudar bastante para poder pagar todo lo que tengo que pagar se va a vender el eh, se van a vender los dos leones va a venir un nuevo carro al canal y viene un review bien interesante que les va a gustar bastante saludos se les quiere todos